Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler santé, c'est parti Alors oui, je voulais vous parler de deux choses, puisque j'ai remarqué que je recevais énormément de messages privés sur ces deux vidéos que j'ai faites, que ce soit l'abdominoplastie ou l'hélicobactère pylori. Donc deux ans après, je voulais vous en reparler, puisque voilà, je reçois énormément de commentaires, énormément de messages, et je me suis dit pourquoi pas un peu donner mon avis deux ans après, savoir comment je me sens et savoir comment tout ça a évolué. Alors on va commencer par l'hélicobactère pylori, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si vous ne l'avez pas eue, vous devez vous dire mais c'est quoi ce mot Et en fait l'hélicobactère pylori c'est une bactérie qu'on attrape parfois jeune et qui se développe plus tard, parfois on l'a mais elle ne se développe jamais. Donc c'est une bactérie qui se situe au niveau de l'estomac. Moi, je l'ai découvert puisqu'au bout de 2 à 3 mois, j'avais toujours, toujours mal à l'estomac, que ce soit la journée, la nuit. J'avais vraiment toujours des sortes de crampes à l'estomac, des brûlures, on aurait dit des ulcères. J'ai consulté à plusieurs reprises mon médecin qui m'avait donné euh, des traitements euh, comme oméprazole, pantoprazole, qui n'avaient rien fait du tout. Donc c'est des cachets qui sont là pour protéger votre estomac. Et c'est au bout de 2 à 3 mois qu'un hum, médecin m'a dit allez voir un gastroentérologue. Et par la suite, voilà, j'ai fait une fibroscopie. C'est une caméra qu'on vous passe par la gorge. Donc moi, j'étais endormie, bien sûr et qui va jusqu'à l'estomac et en même temps il a fait une biopsie de mon estomac. J'ai eu le résultat un mois après parce que c'est envoyé à Lille et là le résultat était positif. Donc j'ai consulté tout de suite mon médecin qui m'a donné un lourd traitement. Pourquoi je dis lourd Parce que c'est souvent ces questions qui me reviennent. Tous les jours je reçois au moins deux ou trois messages que ce soit en message privé ou sous ma vidéo de l'hélicobactère pylori. Donc c'est un lourd traitement qui consiste à prendre pendant 10 à 15 jours une dizaine d'antibiotiques, de médicaments et en fait c'est vraiment désagréable parce qu'on prend beaucoup d'antibiotiques d'un coup c'est vraiment pour faire un décapage de votre estomac vos intestins en fait ça décape tout et c'est pour ça qu'on se sent pas très bien donc voilà moi on m'a souvent demandé comment j'ai réagi donc je l'avais dit dans ma vidéo euh, j'avais euh, un très mauvais goût dans ma gorge quand je prenais le traitement hein. et j'étais très fatiguée j'étais pas bien j'étais affaiblie j'avais la nausée des vertiges et j'étais fatiguée donc voilà sachez que c'est propre à chacun on réagit pas du tout de la même façon en prenant ces médicaments. Donc dans ces médicaments, il y a pareil de l'oméprazole, le médicament pour protéger l'estomac puisqu'on va prendre beaucoup d'antibiotiques. Donc voilà, il y a pas mal d'antibiotiques. J'ai plus les noms parce qu'on me le demande souvent. Des antiparasitaires, voilà, parce que c'est une bactérie, c'est un parasite. Donc voilà, ces médicaments servent vraiment à faire un décapage et sachez que c'est fiable quand même à 95%, 98%. Mais comme vous, j'ai douté, je pensais l'avoir rattrapé parce qu'en fait, il y a un an et demi, donc j'ai pris ce traitement. Deux mois après, j'avais encore super mal à l'estomac. Donc ça, c'est une question qu'on me pose souvent. As-tu eu mal encore après Oui, ça a duré 2-3 mois. Ou c'est que j'avais mal comme avant. Donc là, j'ai reconsulté euh, mon gastroentérologue qui m'a dit c'est normal. Il m'a fait voir l'état de mon estomac, donc je l'ai vu. Et c'était rempli euh, de plaies blanches. Vous savez, comme des aftes, parce que la bactérie euh, bouffe l'estomac, vous provoque des ulcères, peut provoquer des hémorragies internes. Et si ne s'est pas traité, ça peut donner le cancer de l'estomac. Donc, ce n'est pas anodin. Donc, il m'a dit, il faut le temps, vu que c'est un endroit très acide, il faut le temps que vraiment ça cicatrise. Là, il n'y avait plus la bactérie, mais il fallait le temps que tout cicatrise. Donc, c'est pour ça que j'avais encore extrêmement mal à l'estomac. Donc, j'ai pris le traitement en décembre, il y a un an et demi. En février, j'avais reconsulté mon gastroentérologue, j'avais mal. Et arrivé vers mai-juin, ça commençait vraiment à diminuer. C'est-à-dire que c'était une, une à deux fois par semaine. J'avais des crises, des douleurs, les mêmes douleurs, mais une à deux fois par semaine. Et là, sincèrement, j'ai refait un test et liquide. Donc ça, c'est en laboratoire. Vous êtes à jeun, vous ne devez même pas vous laver les dents. On vous fait boire un produit, vous attendez une demi-heure. On vous fait boire un produit, vous attendez une demi-heure. Et en fait, vous devez souffler à chaque fois dans un tube à essai avec une paille. Il referme le bouchon et s'envoyer. J'ai demandé avis à plusieurs médecins. Les liquides, c'est vraiment pour voir si vous ne l'avez pas rattrapé. Mais si vraiment vous devez faire un premier test pour savoir si vous avez l'hélicobactère, il faut vraiment aller voir un gastro-entérologue qui vous fasse une fibro et une biopsie. C'est vraiment la chose la plus sûre pour découvrir cette bactérie. Les liquides, c'est vraiment pour faire un petit contrôle vite fait, c'est pas du fiable. Voilà. Et là, au jour d'aujourd'hui, donc on en est à un an et demi, euh, je n'ai plus mal du tout. Alors, je peux avoir une crise de temps en temps, mais je pense un peu comme tout le monde, quand vous avez des douleurs d'estomac parce que vous avez trop mangé ou mangé quelque chose de fort, sachez que là, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus mal. On me pose souvent, est-ce que j'ai eu un régime particulier Donc moi, mon gastro-entérologue m'a dit non, vous mangez comme d'habitude. Voilà, je, on ne m'a jamais dit de ne plus manger de piment, de boisson gazeuse ou de lait. Donc euh, sincèrement, non. Je lui ai posé la question, il m'a dit non, vous mangez comme d'habitude. Donc ça, je pense que vraiment, c'est propre à chaque médecin. Voilà, 
mais moi je n'ai pas eu de régime particulier et beaucoup me disent eux quand ils avaient l'hélicobactère ont beaucoup maigri bah pas moi moi la preuve j'ai grossi j'ai pris 15 kg à un an et demi donc euh, voilà j'ai énormément grossi après j'avoue quand j'avais l'hélicobactère quand j'avais mal j'avais l'impression que quand je mangeais ça me soulageait je dis pas que c'est à cause de ça que j'ai grossi mais moi en tout cas j'ai pas maigri donc pour ceux et celles qui qui vont me demander comment tu l'as su. Alors moi, je vous ai dit, c'est parce que j'avais des douleurs d'estomac. Mais sachez que les cobactères, les premiers symptômes, c'est pas ça du tout. Vous avez même pas de symptômes du tout. La chose à savoir, c'est que moi, j'ai une copine qui l'a eu. Elle l'a su en faisant une prise de sang puisqu'elle avait de l'anémie. Donc elle avait de l'anémie. Moi, j'avais des douleurs d'estomac. Mais vraiment, c'est très très varié. Donc en tout cas, pour mon cas, sachez que quand vos brûlures d'estomac durent trop longtemps, ce n'est pas des brûlures d'estomac. Il vaut mieux consulter un gastroentérologue et vous faire soigner. Parce qu'à long terme, vous pouvez attraper quand même le cancer de l'estomac. Je crois que c'est à 90%. Donc il faut vraiment vous faire soigner. Une crise de temps en temps, c'est pas forcément un hélicobactère, mais si ça dure longtemps, allez voir un gastroentérologue. Et si vous faites de l'anémie, essayez d'en parler aussi à votre médecin si ça peut pas être un hélicobactère. Donc voilà pour l'hélicobactère. J'espère que j'aurai répondu un peu à vos questions parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes sont intéressées par cette vidéo. C'est dingue. Voilà, personne n'en a jamais parlé ou vraiment très peu. Mais voilà, sachez que ça se soigne, mais il faut vraiment consulter un gastroentérologue. Ensuite, bon, l'abdominoplastie. Donc là, j'en rigole parce que voilà, euh, moi-même, je suis complètement dégoûtée. J'aurais jamais dû faire ça. Voilà, je suis vraiment dégoûtée. Alors certes, j'ai pu un ventre volumineux comme avant. Je vais essayer de vous retrouver les photos, mais je vous mettrai le lien de mes vidéos abdominoplastie en barre d'infos. J'avais un, un ventre de femme enceinte de 6 mois. Là, je l'ai moins, mais je me suis élargie sur les côtés. Mon Dieu, oh my God, euh, des bourrelets d'amour de fou. Le haut de mon ventre, vu que en fait, euh, ben, il n'a pas été jusqu'en haut, j'ai une bouée en haut du ventre euh, à ce niveau-là ici, euh, qui est horrible. Alors certes, j'ai pris du poids, donc ça, c'est vraiment... Euh, Affreux, c'est le genre d'opération, faut jamais reprendre du poids. Et j'ai ma cicatrice du côté gauche qui est complètement renfoncée à l'intérieur. Donc ça fait une sorte de bouée collée en dessous et après c'est mes hanches qui reprennent. Donc tout le monde me dit je devrais subir une chirurgie réparatrice. Je vais me renseigner, je vais commencer à en parler à mon médecin. Sachez qu'il faut toujours en parler à votre médecin avant d'entamer ces choses-là, bien vous renseigner. Moi je vais juste vous dire que mon opération a été foirée puisque j'ai plus de nombril, j'ai une cicatrice collée. Le résultat est dégueulasse, mais il y a vraiment des bons chirurgiens. Je ne dis pas que c'est tous des, des charlatans comme le mien, mais sincèrement, moi, je suis dégoûtée parce que c'est vraiment une opération que j'ai bah, vraiment souffert. Quand on parle de souffrir, souvent, on a mal de trois jours. Là, j'ai eu mal pendant un mois et demi, voire deux mois. C'est-à-dire, euh, j'étais assez semi-assise parce que vous ne pouvez pas être allongé euh, le premier mois. Donc j'étais semi-assise, j'avais mal, je marchais comme une mémé toute recourbée pendant un mois, j'ai pas pu conduire pendant un mois, j'ai pas pu soulever du lourd pendant un an euh, et encore maintenant je peux pas porter euh, du lourd lourd, je peux avoir une éventration n'importe quand. Sachez que c'est une, une opération quand même très douloureuse. Alors en fait c'est pas la cicatrice en elle-même qui fait mal, c'est vraiment le fait d'avoir recousu les abdos ensemble, donc le diastasis. Ça, c'est douloureux. Euh, moi, il devait vraiment être écarté, mes abdos, et le fait qu'il me les a recollés ensemble. Je me suis sentie oppressée pendant un long moment, à presque avoir du mal à respirer. Donc, j'avais beaucoup maigri parce que le fait que ça avait resserré, ça avait sûrement compressé mon estomac, et ben, j'avais du mal à m'alimenter. Et là, c'est un peu euh, du n'importe nawak. Sincèrement, je suis dégoûtée. Donc là, j'ai perdu 2,5 kg. Je vais essayer de me tenir, à refaire un petit peu de sport, sachant que moi, je ne peux plus faire d'abdos, c'est clair et net. Parce que moi, j'étais ouverte de partout. Hein. Je n'ai pas subi seulement une simple abdominoplastie. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir. Mais voilà, on me demande souvent, alors maintenant, où tu en es Et bien là, on est au mois de février, ça fait deux ans et c'est moche. C'est moche et je compte vraiment soit bien maigrir et voir ce que ça donne, sinon voir un médecin pour faire de la chirurgie réparatrice, mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre, parce que sincèrement, je ne peux pas me financer une opération, ce n'est pas possible. Je suis en pleine reconversion professionnelle, je suis en train de reprendre mes études, donc on ne gagne presque rien. Donc je ne peux pas me permettre de payer une opération à 5000 euros, ce n'est pas possible. Sachant que refaire une abdominoplastie, je ne sais pas si je serais capable physiquement et psychologiquement de resubir ça. Hein, sachez qu'après, vous avez les drains. Moi, les drains, ça m'a traumatisé. Ils étaient complètement croisés dans mon ventre. On a dû en tirer un. Trois jours, l'autre, mais l'autre, il était à peine presque collé. J'ai morflé. D'abord, j'ai dit des gros mots, il faut le dire. Quand elle me l'a arraché, j'ai douillé. Donc, certains me disent Ouais, j'ai rien senti. Bah, moi, le premier, ça m'a fait bizarre, comme un asticot qu'on tire de votre ventre. Et le deuxième, j'ai chialé ma race. Donc, ça, c'est des douleurs qui me sont euh, encore là. Malgré deux ans après, je ressens rien d'en parler mais euh, je sais pas 
Alors là, je suis complètement paumée. Ou sinon, je ferai euh, des tatouages reconstructeurs pour le nombril. Soit refaire un nombril, soit des tatouages pour cacher mes, mes cicatrices ou ces formes un peu disgracieuses de la cicatrice cachée. Voilà, faire un tatouage effet d'optique que ça se voit pas, je sais. Je vous avoue, je suis complètement perdue au niveau de mon abdominoplastie. Je me sens pas bien dans mon corps du tout. J'étais complètement foirée. Hein. Tout le monde me dit c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche. C'est même pas euh, ah ouais, ça change, c'est moche. Voilà, les résultats que j'ai, c'est ah oh, mon dieu, c'est moche. Donc euh, ouais, franchement déçu de fou. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai renseigné. N'hésitez pas encore à me poser des questions si vous en avez, sachant que je ne suis pas médecin. Moi, je vous réponds vraiment en fonction de ce que j'ai vécu. Mais le meilleur moyen d'avoir réponse à vos questions, c'est d'en parler directement à votre médecin ou votre chirurgien ou pour l'hélicobactère pylori, d'aller voir un gastroentérologue surtout. N'hésitez pas à consulter. Je vous remercie du fond du cœur et je vous fais d'énormes bisous. Ciao